제가 잘 알고 지내는 분의 이야기인데요. 그분은 하루에 세 종류의 일기를 씁니다. 첫 번째는 일어난 사건을 사건 중심적으로 그대로 기록을 합니다. 두 번째는 거기에 대한 자기의 느낌과 감정을 솔직하게 다 씁니다. 세 번째는 하나님의 마음으로 일기를 쓰는데 자기의 하루 삶을 하나님의 눈으로 평가하고 자기가 생각하고 말하고 행동한 것에 대하여 하나님이 무슨 말을 하시는지 기도하고 생각나는 말씀을 받아 적는다고 합니다. 제가 그 얘기를 듣고 물었죠. 아니 한 종류의 일기 쓰기도 어려운 건데 어떻게 세 종류의 일기를 매일 씁니까? 시간도 만만치 않을 텐데 그게 가능해요? 그랬더니만 처음에는 힘들었지만 습관이 돼서 이제는 괜찮습니다. 그리고 이제는 그 시간이 기다려지는 걸요. 왜냐하면 하루 중에 나의 가장 소중한 시간이 그 시간이기 때문입니다. 저는 그 시간을 통하여 하나님의 위로와 치료를 받고 동시에 하나님의 경고와 실책을 들으면서 하나님 앞에 섰는 시간을 가지곤 합니다. 아, 그러는 거예요. 그래서 제가 마지막으로 앞에 두 가지는 나도 할수 있을 것 같은데 마지막에 하나님의 마음으로 일기 쓰는 게잘 됩니까? 그랬더니만 은 때로는 내가 생각한 것이 맞다고 생각을 했는데 하나님의 마음으로 세 번째 일기를 쓸 때는 하나님이 거기에 대하여 눈을 열어주셔서 내 생각이 얼마나 잘못되었는가를 깨닫는 순간 부끄러워지기도 하고요. 그런데 하나님이 어느 날 나를 인정하시고 칭찬하시게 되면 너무 행복하기도 하고 그러면서 저는 매일매일 하나님을 배워가고 있습니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑하시고 내 삶에 구체적으로 말씀하시는지를 매일매일 깨닫습니다. 일기를 쓰면서 내가 배운 가장 큰 것은 뭐냐 하면 은 진짜 사실이 뭐냐 하는 겁니다. 내가 느끼고 내가 본 것이 사실이 아니고 사람들이 말하는 것이 사실이 아니고 하나님이 보고 느낀 대로 그것이 진짜 사실이라는 것을 나는 날마다 깨닫습니다. 내가 옳은 것이 아니라 하나님이 제일 옳습니다. 그 얘기를 듣고 일기를 저렇게 써야 제대로 되겠구나 그런 생각을 한 적이 있습니다. 여러분 이세 가지 일기 방법을 확대해서 세계 역사와 대입을 한번 해보겠습니다. 역사에는 세 가지 관점이 있습니다. 있는 그대로의 사실을 기록하는 것, 즉 발생한 사실 자체가 역사다. 그렇게 보는 관점이 있습니다. 이것을 실증주의 역사관이라고 하는데 대표적인 학자는 독일의 랑케라고 하는 분이죠. 그런가 하면 은 역사란 사건과 그 사건을 바라보는 역사가와의 끊임없는 상호 대화가 역사다. 그렇게 보는 입장이 있습니다. 다시 말하면 사실 자체는 역사가 아니고 역사의 중요한 요소지만 거기에 해석이 붙어야만 그것이 진정한 역사의 가치를 가진다. 이것을 뭐라고 부르느냐 하면 상대주의 역사관이라고 부릅니다. 이 대표적인 학자가 영국의 이에치카라고 하는 분이 있습니다. 그런데 이것을 넘어서는 역사관이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 은 구원 역사인데 하나님이 바라보는 역사관입니다. 그러니까 우리가 볼 때는 그냥 지나가는 눈에 보이는 역사만 있는 것 같지만 아니라는 겁니다. 이 속에는 보이지 않는 하나님의 의도가 들어가 있다는 거예요. 이두 가지를 다 함께 봐야만 진정한 역사 이해가 가능하다. 그런 얘기입니다. 우리는 지난 시간에 여호와를 경외함이 내 보배니라 그런 말씀을 배웠죠. 아수르가 쳐들어와서 이스라엘이 다 망해가고 도무지 다른 방법이 없을 때 히스기야 왕은 성전에 가서 하나님을 붙잡고 기도하며 주님을 향하여 
자기의 마음을 다 드러내놓았습니다. 신학적인 용어로 말하자면 여호와를 경외함으로 아수르에 대한 공포를 이기고 하나님을 붙잡았을 때 하나님이 일어나셔서 아수르를 물리치고 여호와를 경외하는 자에게 어떠한 은혜를 베푸시는가 그것이 지난 시간의 내용이었죠. 그 결과 대제국 아수르 군대가 철수를 합니다. 그리고 고국으로 돌아가서 바로 나라가 망합니다. 역사 속에서 사라지지요. 이 놀라운 사건을 바라보면서 이사야는 이제 역사의 종말에 대하여 예언을 하는 겁니다. 지금 인간의 눈에는 강대국 하나가 무너진 겁니다. 그런데 그 속에는 뭐가 있느냐? 하나님의 심판이 들어있는 거죠. 자 그런데 이것을 이제 확대해보면 역사의 끝날에는 하나님의 온 세상을 향한 심판이 존재할 것이라는 거죠. 그래서 오늘의 주제는 세상의 역사와 하나님의 구원 역사가 어떻게 상호작용을 일으켜서 역사를 완성하느냐에 대한 문제입니다. 중요한 신학적 역사 철학에 관한 내용인 거죠. 오늘 우리는 두 장을 다룰 것인데 34장과 35장입니다. 34장의 주제는 심판이고 35장의 주제는 구원입니다. 그럼 먼저 우리 심판부터 생각을 해보죠. 34장 1절 말씀을 읽겠습니다. 열국이여 너희는 나와 들을지어다. 민족들이여 귀를 기울일지어다. 땅과 땅에 충만한 것, 세계와 세계에서 나는 모든 것이여 들을지어다. 열국, 민족들, 땅과 땅에 충만한 모든 것들은 반드시 들으라는 거죠. 뭘 들어야 되죠? 반드시 들어서 알아야 될게 있다는 거예요. 그게 4절입니다. 심판이라는 거예요. 4절 말씀입니다. 하늘의 만상이 사라지고 하늘들이 두루마리 같이 말리되 그 만상의 쇠진함이 포도나무 잎이 마름 같고 무화과 잎이 마름 같으리라. 세상에는 끝날이 있고 그리고 그날에 하나님은 모든 것을 심판하겠다는 거예요. 그러면서 이제 심판을 나타내는 용어가 등장하는데 5절을 읽어보도록 하겠습니다. 여호와의 칼이 하늘에서 족하게 마셨은 즉 보라 이것이 애돔 위에 내리며 진멸하시기로 한 백성 위에 내려 그를 심판할 것이다. 하나님의 심판을 나타내는 용어가 나오죠. 뭐예요? 여호와의 칼. 여호와의 칼이 심판을 하는데 하늘로부터 흡족하게 마셨다. 이게 뭐냐면 그 심판의 칼로 심판의 대상들의 피를 충분히 마셨다는 뜻입니다. 이건 뭐냐면 하나님의 심판이 어설프지 않다는 거예요. 아주 철저하겠다 그런 얘기입니다. 그런데 그럼 심판 받을 사람이 누구냐? 5절에 보면 은 누구라고 나와요? 에돔 사람입니다. 에돔. 여러분 에돔이 누구죠? 에돔은 에서의 후예들을 에돔 족속이라고 하는 거예요. 그러니까 에돔 그러면은 딱세 가지 특징이 있습니다. 첫째는 선택받지 못한 백성이에요. 선택받지 못했기 때문에 하나님에 대한 적대감이 있는 게첫 번째 특징이고 두 번째, 그들은 선택받은 하나님의 백성을 미워하고 핍박하고 방해하고 망하는 걸 좋아하는 거죠. 다시 말하면 믿는 자를 아주 싫어하는 사람들, 애돔 사람들의 두 번째 특징이고요. 세 번째 특징은 애돔 사람들은 교만합니다. 원래 에돔 지역에 옛날부터 지혜자도 많았고 그 지역이 안전한 지역이기 때문에 우리를 누가 건드려? 그래서 에돔 사람들은 지독하게 교만한 사람들의 대표로 꼽히고 있습니다. 여러분 예언서 중에서 제일 짧은 예언서가 오바디아서라고 하는 한 장짜리 예언서가 있는데 그 오바디아서가 에돔의 멸망에 대한 예언입니다. 오바디아서 혹시 읽어보셨어요? 한번 찾아보겠습니다. 증거를 대드려야죠. 우리 오바디아서 한번 찾아 봅시다. 제가 가진 구약 성경으로는 1284면인데 오바디아서를 보도록 하겠습니다. 
찾으셨나요? 음, 기다려 드리겠습니다. 오바디아서를 찾아 봅시다. 1283면 오바디아 있죠? 자 우리 3절을 한번 읽어보겠습니다. 너의 마음에 교만이 너를 속였도다. 바위 틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여. 내가 마음에 이르기를 누가 너희 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니 그들은 교만하다는 거예요. 그리고 그 교만함을 가지고 뭘 했느냐. 10절 말씀. 오바디아 1장 10절. 네가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라 그랬어. 그러니까 에돔의 세 가지 특징. 하나님을 적대하고 버림받은 사람들, 하나님의 백성을 방해하고 학대하는 사람들, 그리고 매우 교만한 사람들. 그러니까 에돔은 이 세상 사람들을 대표하는 말이다. 그렇게 생각하시면 되는 거예요. 그래서 에돔을 향한 하나님의 종말적 심판이 이사야 34장의 내용이 되는 겁니다. 그렇다면 이제 다시 돌아와서 이사야 34장으로 돌아와서 그럼 하나님이 이렇게 철저하게 심판을 하실 것인데 하나님은 어떤 기준으로 심판을 하느냐 하는 거죠. 하나님이 꾹 참고 있다가 도저히 하나님의 인내심이 폭발을 해가지고 욱해가지고 심판하는 분이냐. 하나님의 심판은 그렇지 않죠. 34장 16절. 16절입니다. 너희는 여호와의 책에서 찾아 읽어보라. 그것들 가운데 빠진 것이 하나도 없고 제 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명령하셨고 그의 영이 것들을 모으셨습니다. 그랬어요. 이게 무슨 말이냐면 하나님은 누가 언제 왜 심판을 받는지를 미리 예언으로 다 말씀해 주셨다는 거예요. 그리고 시간이 가면 정확하게 그대로 되어서 그 예언의 말씀을 다 대조하고 찾아보면 짝이 탁탁 맞아 들어간다는 거예요. 그래서 제가 오바디아서를 찾은 이유도 바로 이겁니다. 짝을 맞추면 다 맞게 되어 있다. 그런 얘기죠. 어, 하나님이 그런 예언하셨는데 정말일까? 근데 찾아보면 언제, 어떤 일로, 어떻게 그 예언이 성취되었다는 것이 정확하게 성경에 나온다는 거죠. 그래서 아, 정말 그렇게 되었구나를 인정할 수밖에 없도록 하나님은 미리 예언하시고 이루어 가시는 분이다 하는 얘기죠. 자, 이제 35장으로 가서 구원에 대한 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 하나님을 떠난 자, 잘못하는 사람들에게 심판이 있듯이 하나님을 신뢰하고 의지하는 자들에게는 하나님이 그날에 완전한 구원을 이루어 주시겠다는 거예요. 마치 유다가 하나님을 경외하고 매달렸을 때 아수르 앞에서 구원한 것처럼 그것은 지금 역사 속에서 일어나는 거지만 이 사건을 확대하면 하나님을 믿고 신뢰하는 자에게 마지막 날에 완전한 구원이 있을 거라고 하는 예표가 된다는 거예요. 그래서 그날에 우주적인 구원이 임할 것이다. 그런 얘기입니다. 그러면서 이제 구원에 대하여 설명을 하는데 여러분 구원이라고 하는 개념이 단순한 개념이 아니라 아주 폭넓은 개념이기 때문에 35장에 들어가면 구원을 여러 가지로 설명을 합니다. 먼저 우리 35장 1절 말씀을 함께 읽어보도록 하죠. 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화 같이 피어 즐거워하며 광야와 메마른 땅 사막에서는 아무것도 살 수가 없는데 여기에 비가 내리고 땅이 옥토가 돼서 꽃이 피고 열매 맺는 그러한 죽음의 땅이 생명의 땅으로 변화되는 그런 변화가 바로 뭐냐? 구원이라는 거예요. 구원의 한 이미지를 그렇게 설명하고 있는 겁니다. 2절이 보충 설명인데 읽어봅시다. 무성하게 피어 기쁜 노래로 즐거워하며 레바논의 영광과 갈멜과 샤론의 아름다움을 얻을 것이라 그것들이 여호와의 영광 곧 우리 하나님의 아름다움을 보리로다. 2절에 보면 은 아름다운 장소 세 가지가 나옵니다. 레바논, 갈멜, 샤론. 레바논은 어떤 곳이냐면 은 이스라엘 중에서 가장 숲이 많은 숲이 우거진 지역. 아주 멋진 곳이죠. 그런가 하면 갈멜 지역은 곡창지대입니다. 풍요한 곡창지대. 아름답죠. 
또한 샤론은 꽃이 만발한 정말로 보기 아름다운 동산이 샤론입니다. 가장 아름다운 세, 군, 세 군데를 열거하면서 메마른 사막 같은 곳이 그렇게 그리고 그것보다 더 아름다운 곳으로 변해가는 것. 즉 환경의 변화 이것도 구원의 일종이라는 거예요. 자, 두 번째 구원은 뭐냐 하면 은 5절과 6절인데 같이 한번 읽어보죠. 그때의 맹인이 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때의 전원 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하니니 이는 광에서 야 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것이라 육체의 장애가 치료되는 것도 구원의 일종이라는 거예요. 장님이 눈 뜨고 귀모거리가 듣게 되고 걷지 못하는 사람들이 사슴처럼 뛰게 되고 말 못하는 사람들이 말을 하게 되는 것도 일종의 구원이 되는 거죠. 그런데 진정한 구원이란 이런 환경과 육신의 구원을 넘어서는 더 초월적인 거라는 거예요. 그 구원이 뭐냐? 8절입니다. 읽겠습니다. 거기에 대로가 있어 그 길을 거룩한 길이라 일컫는 바 되리니 깨끗하지 못한 자는 지나가지 못하겠고 오직 구속 아무리 분 자들을 위하여 있게 될 것이라 우매한 행위는 그 길로 다니지 못할 것이며 진정한 영적 구원은 뭐냐 하면 은 거룩한 길이 열리겠다는 거예요 뭐냐 하면 하나님으로 가, 하나님 앞으로 가는 길이 우리에게 막혀 있었는데 하나님께로 갈수 있도록 큰 길이 열려서 그 길을 통하여 하나님께로 나가는 것, 그것이 바로 구원이라는 거예요. 그런데 거기는 그 길은 아무나 가는 게 아니죠. 오직 구속함을 입은 자들을 위하여 있게 될 것이다. 그 영적 구원의 길은 아무나 걸어가는 길이 아니라 예수 그리스도의 피로 구속함을 받은 사람들만 그 길을 걸어갈 수 있는 것이다. 그리고 그렇게 구원받은 자에게는 그들을 해야 할 것이 아무것도 없다. 그게 구절 말씀이죠. 거기에는 사자가 없고 사나운 짐승이 그리로 올라가지 아니하므로 그것을 만나지 못하겠고 오직 구속함을 받은 자만 그리로 행할 것이며 어떠한 악의 권세도 하나님의 택함 받은 구원받은 백성을 끝까지 해할 수 없다. 그런 얘기입니다. 그리고 마침내 그들에게는 무엇이 있는가? 10절 말씀을 읽겠습니다. 여호와의 성냥함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시온에 이르러 그들의 머리 위에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을 얻으리니 슬픔과 탄식이 사라지리로다. 그들이 시온에 이르렀을 때 마지막 하나님 나라에 들어갈 때 그들에게는 영원한 기쁨과 즐거움이 넘칠 것이다. 이게 구원입니다. 그러니까 하나님의 구원을 힘입을 때 우리는 환경도 변할 수 있고 육신도 강건해지지만 진정한 구원은 영혼의 구원이고 그 기쁨은 아무도 뺏을 자가 없다. 그런 얘기죠. 자 그런데 여러분 지금 이 말씀을 듣고 있는 유다 백성들의 형편은 어떠하냐는 거예요. 아수르의 침공으로 나라가 다 망해가고 있고 국토는 전부 다 유린되어 피폐해지고 사람들은 다 전쟁에 나가서 부상을 당하고 죽어가는 막막한 상황 희망이라고는 제로 전혀 보이지 않는 상황 속에서 이사야는 예언하는 겁니다. 낙심하고 두려워하고 쓰러지지 마라. 지금 이런 고난이 지나가고 나면 적들에게는 분명한 심판이 있고 하나님을 신뢰하고 경외하는 자들에게는 반드시 완전한 구원이 있으리니 이것이 너희들의 진정한 미래이니 담대하라. 하나님의 역사를 바라보라고 외치고 있는 겁니다. 그러므로 그 하나님의 역사를 바라보는 자들은 뭘 해야 되느냐? 3절과 4절인 거죠. 읽습니다. 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라 
하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라. 지금 그들의 손은 부들부들 떨리고 무릎이 와들와들 떨려서 제대로 서지도 못하는 두려움에 빠진 그들에게 하나님의 역사를 보고 담대하게 일어서서 흔들리지 마라. 너희들도 두려워하지 말고 더 나아가서 이웃들에게 더 약한 자들에게 사절 이렇게 전하라는 겁니다. 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라. 두려워하지 말라. 보라 너희 하나님이 오셔서 보복하시며 갚아주실 것이다. 그리고 너희를 구원할 것이다. 일어서라. 그런 얘기죠. 이렇게 구원을 자신과 이웃에게 선포하라고 명령하고 있는 겁니다. 자 여러분, 시간을 살아가는 우리들에게 있어서 미래의 삶이란, 미래의 약속이란 아주 중요한 거죠. 그래서 우리의 신앙과 신앙적 역사 철학은 아주 밀접한 관계를 맺고 있는 겁니다. 여러분, 지금 이 세상의 역사가 어디로 흘러가고 있다고 생각하시나요? 강대국의 의지대로 가고 있다고 생각하시나요? 이 세상의 정치 지도자들이 계획한 대로 다 될까요? 그렇게 보이죠? 그게 표면적인 역사 모습이죠. 그런데 거기에는 그것만 있는 게 아니라는 거예요. 이 역사 속에는 하나님의 의도가 들어있다는 거예요. 그 하나님의 의도를 둘로 압축하면 심판과 구원입니다. 지금도 역사 속에서는 보이는 역사를 통하여 심판과 구원이 계속해서 이루어지고 있는 거죠. 이 전쟁과 환란과 수많은 사건들이 우연히 있는 거냐? 우연인 것 같기도 하고 인간의 계획인 것도 같지만 그 위에는 하나님의 의도가 들어서 있고 이걸 통하여 계속해서 심판과 구원이 이루어지고 있는 거죠. 우리가 역사를 볼 때는 악한 자들을 향하여 심판이 부족하죠. 오히려 악한 자들의 행위가 은폐되고 악한 자들이 영웅처럼 대접을 받는 것이 세상 역사인 것 같죠. 그러나 하나님의 백성들은 절대로 하나님의 심판이 없어지지 않는다는 것을 믿어야 한다는 거예요. 또한 하나님의 자녀들을 향한 구원은 너무도 부족하다. 오히려 하나님의 백성들이 핍박을 받고 조롱을 받고 있는 것 아닌가? 그렇게 완전한 구원이 없다고 낙심하는데 아니라는 겁니다. 완전한 구원이? 임하겠다는 거예요. 왜? 하나님이 역사의 주인이기 때문에. 그래서 역사, 히스토리라고 하는 말은 His Story, 하나님 그분의 이야기가 되는 거죠. 세상 모든 사람들에게 하나님의 심판과 구원은 확실하게 예정되어 있다는 거예요. 미국의 유명한 역사학자 찰스 베어드라고 하는 분이 있는데 기자들이 그분에게 질문을 했어요. 박사님은 평생 역사를 연구하셨는데 역사의 결론이 뭡니까? 그렇게 물었어요. 그분은 네 가지라고 얘기했어요. 첫째, 하나님의 계획에는 차질이 없다. 그게 첫 번째 원리예요. 부연 설명입니다. 벌은 꽃으로부터 꿀을 뺏어갑니다. 그러나 동시에 꽃가루를 옮겨 수정이 되게 하고 열매를 맺게 합니다. 역사를 보면 벌과 같은 강도들이 나쁜 짓을 하지만 그것을 통해서도 하나님은 합력하여 선을 이루십니다. 그래서 하나님의 계획은 정확하게 성취되는 겁니다. 두 번째, 하나님의 맷돌은 천천히 돌지만 곱게 갈린다. 백년이라고 하는 시간이 너무 길어서 사람들은 그 안에서 낙심도 하고 있지만 그러나 인류 역사를 압축해보면 순간이라는 거예요. 백년이라는 것은. 여러분 어떤 통계를 낼때 10년 단위로 점을 찍기 시작하면 한 100년 동안에 그래프가 이렇게 되죠? 평상시에는 모르는데 그것을 압축해놓으면 
움직임이 보이듯이 역사도 딱 압축해서 보면 하나님의 구원과 심판이 정확하게 나타나고 있다는 거죠. 셋째, 어둠이 깊을수록 별이 뚜렷하게 보인다. 그러므로 모든 게 끝났다, 소망이 없다고 비관하면 안 됩니다. 암흑과 혼란이 깊어질수록 소망의 별이 곧 보이게 될 것이기 때문에. 네 번째, 마지막입니다. 하나님이 망하게 하실 때는 그를 교만하게 만든다. 네 번째 역사의 법칙이란 개인과 회사와 국가도 마찬가지다. 하나님이 심판하기로 결정하시면 그들을 교만하게 만드신다는 거예요. 그러니까 하나님은 심판할 자를 심판하고 구원할 자를 구원합니다. 여러분 이게 왜 이렇게 중요하냐면 우리가 이것을 믿는다면 우리의 생각이 달라지는 거죠. 심판을 확실히 믿는다면 여러분 아무렇게나 살겠어요? 불의가 판치는 세상 속에서도 심판의 확실함을 믿는다면 휘둘리지 않고 올바른 길을 갈수 있는 것이고 내가 왜 이렇게 혼자 바르게 살려고 애를 쓰며 손해보는가 나도 막 살아야지 하는 어리석은 생각을 안 하게 된다는 거예요. 또한 하나님의 구원을 확실히 믿는다면 실망하지 않고 끝까지 인내하며 소망을 가질 수 있는 것이죠. 그래서 이 심판과 구원의 얘기가 이렇게 자주 나오는 것이고 이 믿음을 우리가 확실히 가질 때에 오늘의 협소한 세계관에서 벗어나서 하나님의 시각을 회복하고 병든 마음이 아니라 건강하고 힘 있는 마음으로 믿음을 유지하며 살아갈 수 있는 것이죠. 자 이렇게 심판과 구원을 확실하게 믿으면 마침내 무엇을 보게 되느냐. 2절 하반절에 나옵니다. 읽어봅시다. 그것들이 여호와의 영광, 곧 우리 하나님의 아름다움을 버리러다 그랬어요. 그냥 심판과 구원을 통하여 마지막에 드러나는 것은 하나님의 아름다움과 영광이다. 그런 얘기입니다. 여러분, 지금 우리들은 눈이 가려져 있어요. 내 문제에 폭 빠지고 현실에 집착하기 때문에 이 속에 들어있는 하나님의 영광과 아름다움을 다못 보고 살아갑니다. 그러나 그날에는 세상의 끝날에는 우리가 하나님께 구원받는 그날에는 하나님의 영광과 아름다움이 온 천하에 확실히 드러나서 보게 될 거라는 거예요. 예를 한번 들어보죠. 여러분 지금 여러분의 나이가 다 각각 다르겠지만 지금까지 살아온 세월이 있죠. 그죠? 한번 스스로에게 질문을 해보세요. 지금까지 내가 산게내 힘이었나? 간단한 질문이지만 한번 대답해 보세요. 지금까지 내가 산게내 힘이었나? 어, 내 힘이지. 내가 열심히 노력해서 이만한 걸 이룬 거 아닙니까, 여러분? 내 인생을 살아보면, 생각해 보면 내가 내 인생의 주인공이라는 생각이 안 들어요? 내가 분명히 주인공이죠, 겉으로는. 그런데 잘 생각을 해보면 오늘의 나를 나되게 하신 분이 내가 아닌 그분이라는 것을 고백할 수밖에 없는 거예요. 여러분 영광이라고 하는 것은 승리자에게 주어지는 높임이죠. 그러니까 우리 인생을 지금까지 살아오면서 우리가 내 힘으로 산것 같았지만 하나님의 은혜로 살았다는 것. 내 인생의 진정한 주인공은 하나님이라는 것 우리가 오늘도 찬성할 수 있잖아요. 그런데 우리가 구원받은 그날에 우리의 일생을 돌이켜보며 인류 역사를 마지막으로 심판하고 구원하는 하나님을 보면서 우리는 누구에게 영광을 돌리겠느냐 하는 거예요. 진정한 역사의 주인공은 하나님이시고 역사의 승리자도 하나님이시죠. 그래서 그날에 우리는 하나님의 
영광을 보게 되는 겁니다. 오늘도 본다면 더 좋은데. 근데 믿음은 볼수 있어요. 제가 어젯밤에 설교를 끝내고 잠을 자려고 하는데 하나님의 영광은 이해가 되는데 하나님의 아름다움은 잘 이해가 안 되는 거. 이 하나님의 아름다움이 뭐지? 그래서 많은 문헌을 찾아봤는데 안 나와. 애매하게 설명을 해 놓고. 제가 하나님 제가 이 하나님의 아름다움이 뭔지를 알고 싶은데요. 성도들에게 알려주기 위해서가 아니라 제가 가깝해서 정말로 여쭙습니다. 하나님의 아름다움이 뭔지 나로 깨닫게 해달라고 기도를 했어요. 그런데 이런 생각이 들었어요. 인류 역사가 면면이 흘러오면서 그 역사 속에서 억압받고 눈물 흘리며 탄식했던 사람들의 눈물이 얼마나 많을까? 그 눈물을 누가 씻겨주지? 그들의 슬픈 가슴을 누가 위로해 주지? 그런가 하면 인류 역사 속에서 얼마나 많은 죄가 있고 억압하는 사람들의 교만함이 있는가? 그들을 누가 정확하게 심판하지? 그런가 하면 하나님을 의지하는 자에게 아들까지 보내주셔서 하나님의 자녀 삼으신 그 놀라운 사랑은 뭐지? 인류 역사의 끝점에서 믿는 자나 믿지 않는 자나 하나님의 공의 앞에 더 이상 할 말을 없게 만드는 그 놀라운 하나님의 통치는 뭐지? 그것이 하나님의 아름다움 아닌가? 그런 생각을 했어요. 아, 그리고 보니까 말이죠, 여러분. 저는 처음에는 하나님의 아름다움 그러면은 창조세계의 아름다움이라고 생각했어요. 근데 그게 아니에요. 우리가 옷을 예쁘게 입고 화장을 잘 하면 예뻐 보이죠. 아름답죠. 그런 차원의 아름다움이 아닌 겁니다. 하나님의 아름다움이란 인간의 모든 죄를 심판하고 인간의 모든 소망을 이루어주고 마침내 역사를 완성시키는 그 하나님의 마음, 그 하나님의 솜씨야말로 최고의 아름다움이구나 하는 생각을 하게 됐어요. 그리고 감격했습니다. 진짜 하나님은 아름다우시다. 그리고 잠을 편하게 잤습니다. 여러분, 우리는 역사의 마지막 날에 터질 듯한 감격을 가지고 하나님의 아름다움과 영광을 보게 될 줄로 믿습니다. 이것이 우리의 미래라는 거예요. 그러므로 오늘도 불의 앞에서 낙심하거나 두려워하지 말고 하나님의 영광과 아름다움을 바라보면서 믿음으로 전진하는 여러분 되기를 바랍니다. 그럴 때 여러분의 영혼에 통쾌한 시원함과 함께 현실을 극복하는 능력이 부어질 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 우리 기도하면서 하나님 앞으로 나가겠습니다. 첫 번째 기도 제목입니다. 역사의 주인이신 하나님의 심판과 구원을 확실히 믿고 살게 하시고 그걸 통하여 하나님의 아름다움과 영광을 바라보게 하옵소서 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이사야는 유다의 가장 어둡고 힘든 그때에 하나님이 역사의 주인이시며 하나님의 심판과 구원이 확실하며 하나님의 아름다움과 영광을 찬양하며 눈을 들어서 멀리 바라보게 했습니다. 그래서 앞에 있는 일에 휘청거리고 주저앉은 그들을 말씀으로 일으키고 치료를 했습니다. 오늘 복잡한 세대, 어지러운 세대를 살아가면서 우리의 마음도 위축되고 두렵고 막막하지만 하나님은 그런 과정을 다 통과하여 하나님을 경외하는 자들을 구원하고 그들에게 하나님의 아름다움과 영광을 분명히 보게 될 것이라고 약속하여 주셨습니다. 바라오니 이 믿음으로 우리의 시야를 넓게 회복시켜 주시고 우리의 흔들리는 마음을 굳게 세워주시며 현실의 
붙들린 인생이 아니라 믿음으로 하나님을 바라보며 전진하는 영혼들이 될수 있도록 복을 내려 주옵소서 두 번째 기도 제목입니다 청년부 인도에서 선교 훈련하고 있습니다 그들 위해 하나님의 은혜가 함께 하여 주시고 주의 임재와 아름다움과 영광을 그곳에서 보게 하소서 기도하겠습니다 하나님 우리 청년부가 인도로 단기 선교 훈련에 가서 훈련을 하고 있습니다 어두운 역사와 고난의 현실 앞에서 눈물 흘리는 그들에게 하나님의 아름다움과 영광을 전하고 선포하며 그들을 일으키고 돌아올 수 있게 해주시고 우리 청년들이 세상 역사에 노예가 되지 말고 하나님이 보여주시는 그 역사를 향하여 담대하게 가슴 펴고 달려가는 사람들 되도록 은혜 위에 은혜를 덧입혀 주옵소서 하나님 아버지 이 세상의 역사가 사람들에 의해 좌우되는 것 같지만 사실은 하나님의 뜻대로 움직인다는 것을 결코 잊지 않게 하옵소서 역사의 목적은 완전한 심판과 구원이며 그 과정을 통하여 하나님의 아름다움과 영광이 드러날 것을 알게 하옵소서 그것을 믿고 오늘도 세상에서 흔들리지 말고 저 영원한 구원의 날을 향하여 믿음으로 전진하는 주의 자녀들이 다 되게 하옵소서 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘